你快忙吧，你忙工作，我走了啊！哎呀，哎呀，你们好，你们好，我是林美雅，我今天给你们带了点吃的来，谢谢你们平常对小哲的照顾啊！我今天说你们老加班。陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我是觉得这件事儿没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，他养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿。但是后来大家年纪也大了，他要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。我知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了
不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的都是别人对她的好。你不会是想告诉我，她是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？关心，但是这种关心，它更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为，那去了欧洲就会遇到别的男人，还会留在那儿工作，反正。这件事是我处理的不对，我会解决的。好，这本日记留给你，他的箱子放在我车上，这两样东西由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好。小车呢？我停到后门老地方了。行，我一会儿让凤叔给你送出去哈。好嘞。哎，凤姨，一共多少钱、啊？跟你爸早改成月结了。我这儿有个小本记着呢，回头跟你爸结账，甭管了。行，那您先忙，我看看别的去。哎，好，您先忙啊。哎，慢点啊。大家说。哎呦，看看这谁回来了？没有，这刚从法国回来就帮你爸干活来了。是、啊。哎，真是个好闺女。哎，哎，大家说。最近生意怎么样？还挺红火的吧？挺好的，都沾你爸的锅了，是吧？那就好。哎，今天还是老样子啊！啊，明白明白。啊，小龙虾四箱，八百四箱，大虾一箱，是吧？没错。今天这个皮皮虾特别新鲜，咱要送点去，回去好好孝敬孝敬你爸。嗯、啊，谢谢大家叔，那我就不客气了。行嘞，等会儿我给你送过去啊。好嘞，那我上门口等你啊。行了，好嘞，好。一会儿见。哎，我给你时间。你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。你叫陈哲是吧？是啊。你新来的，我不跟你计较。那些报表是我辛辛苦苦统计出来的，哦，领导说发你我就得发你啊，你也太单纯了吧？想要的话自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？哎，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气，是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队
大家在一个团队里工作要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态、逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司。我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题，你可以来找我，明白吗？不用，我知道了，我马上发。爸妈，我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不了多久，我就会爬上去，把他们都踩。好了，走吧，好，拜拜，我走了，走吧。他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王金肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你？还有我叔这两个小时大肘子。<笑>哦，嗯，真挺好吃。大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭牛逼！你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我只陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事。他同意把我放出来让我自由活动的，啊！但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊。
，你就得常来我这转转，该接接人气儿，接接地气儿的，知道吗？外边坐。今天你忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，今儿不挑。给你过去，别白吃，得买单，知道吗？必须买。怎么着？一家老店特色菜，红焖酱肘，尝尝。哎哎哎，看什么呢？听说报菜名了吗？什么意思？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差呢，我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差。而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔，在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好，跟我是忘年交。那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬他。不过，他是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。你有没有觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，她不行。比你过去点评小龙虾还是可以要低，大哥，你以为我的审美跟你一样啊？把这餐馆开在老街上，行了，他上个世纪审美呢。哟，王叔王阿姨，来，王叔我来，来来您慢点，您慢点，来，没事没事没事，来您慢点，王阿姨，哎呀，没，我是不会。这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子、啊，对于人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得有，老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。服务员，人多。服务员，哎，做饭。哎，好，好，好，来了。您的蒜。我不要这包好的的，要成头的蒜。哎，好。兔哥。啊。今天我忘买成头的蒜了。是啊，去你小林叔那去借两头。哎，好嘞，您等一下。嗯，好，我来
，不好意思，马上回来啊。小黎叔啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。<笑>等着，叔给你拿去。好嘞。干什么？真的是你啊！我还想问你呢，哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊？我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。全哥里边跟我就别客气了，几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？<笑>我是趁我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？<笑>谢谢了，不客气。<笑>什么情况？我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了。我奇了怪了，怎么哪哪碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀、啊？我说你刚才停在那边看了我半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔啊，嗯，梅阳怎么了？为了感谢你借蒜之恩，一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧？他小黎叔，你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人管得挺宽啊！我保镖跟不跟我关你屁事儿啊？啊！当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊！那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就……怎么着？你也怎么着啊？打我是吧？来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考过一次。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？<笑>谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你那箱子。哎哎，两位，哎，两位，天气热了，稍安勿躁啊。两位都是我的朋友，这样，给小黎叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小黎叔的朋友。那我就给小黎叔个面子，但是想请小黎叔帮忙做个证。欧阳，必须尽快归还林美雅的箱子，不然我就上传视频。好，呃，小黎叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流。算是给小黎叔个面子，你看可以吗？行，我相信你，小黎叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便。
便吃，随便吃，不过我爸在给你炒啊。奇葩东西，我吃不下去。问题是，你的视频，真看见了。丸子刚炸的，别凉了，趁热吃。哎，好，你要点什么？喂，你开完会了？啊，一会儿一块儿吃饭吧，我订了个西餐厅。还去什么西餐厅吃啊？还挺贵。你回来吃饭，我让我爸给你炒你最喜欢吃的油焖大虾、韭菜炒鸡蛋、麻辣小龙虾。咦、哎，我口水都流出来了。到时候拿瓶啤酒。啊，好了，我不跟你说了，我得忙了，等你回来啊。赶紧的开了吧？真地道啊！是要不我给你叫两个？来，我够了，饱了。这是您要的汽水，这是加的。叔叔，快吃完了，赶紧进去。<笑>你回来啦？啊。哎，你的箱子，我的箱子，我箱子怎么会在你这儿啊？这个欧阳也真是的，把箱子给你都不给我，这不耍我呢吗？我得检查一下。那你，我所有的资料啊、证件呀、啊，可都在箱子里面呢。最最最重要的是，我的日记本也在这里面。还有最最最最重要的，是这个箱子是思雨送给我的，我可不能把它给弄丢了。你瞧瞧，哎，还有一个小孩似的。赶紧吃饭吧。你快点吃饭，我把箱子放在这儿，不碍事。Boyfriend， 刚才拖箱子走过去这男的，是梅亚的男朋友，从小一块长大。都是孤儿，不知道。这陈哲就在我们公司销售部上班了，相濡以沫二十年嘛。<笑>陈哲在你们公司上班？嗯。你的员工？嗯。这是你最爱吃的麻辣小龙虾啊！尝尝味道怎么样？谢谢。叔<笑>叔，您来吃吧，别坐了。你们先吃吧。
，还有两桌客人菜要走啊，别等我了啊。鄂博啊，嗯，我最担心的就是你就知道开会，不好好吃饭，把胃饿坏了。不过今天呢，我能看着你吃饭，我就放心了。我跟你说，这些菜都是我盯着我爸炒的，他炒的可用心了。这下凉了就不好吃了。还有你最喜欢吃的韭菜炒鸡蛋，哎，这是你最爱吃的。说什么？爸，我去跟小哲说两句话，马上就回来。哎，好嘞。<笑>你要跟我说什么呀？爸，坐下来说啊你到底要跟我说什么？你赶紧说。啊。其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是。变了个头发，换了套衣服的事儿，但你不一样。你在我记忆里有好多好多的样子，你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子，二十年了，李美艳，我一直觉得我欠你一声谢谢。我说难受了，你跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年求婚吧？不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。<笑>咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人，找不到个家。所以我一直觉得我遇见你。挺幸运的，我遇到你之后，就有了这个地方。你累不累？我累。<笑>那你愿不愿意一直这样背着我？愿意啊。陈哲说他愿意一直这样背着我，我老了他也背着我。好，好，好，好，来，赶紧过，麻辣小龙虾马上出货，快！啊，你小虾。嘿，就这个路口，这么多年你风里来雨里去的一直在等我，等我一块吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢你，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我做你的情人。但是咱们还是分开吧。
我们分手吧。小子。